Şu ana kadar cümlenin 3 halini gördük. Olumlu, olumsuz, soru. Bunlara ek olarak bir de WH soruları var. Bu sorular WH başlayan sorulardır. Tek tek inceleyelim. What, ne, where, nerede, nereye, when, ne zaman, why, neden, niçin, which, hangisi, who, kim, how, nasıl. How kelimesi WH ile başlamıyor ama o da bu gruba dahildir. Bu sorular cümlenin içinde kullanmak istediğiniz zaman SVO soru ardıldığında en başa gelirler. Örneğin, gidiyor musun cümlesini kurmak istersem sorumuz şimdiki zaman soru cümlesi, özlemiz sen, dolayısıyla are you going şeklinde bir cümle kurmuş oluruz. Ama nereye gidiyorsun demek istersem devreye WH sorusu girmiş olur. Çünkü cümle içinde nereye sorusunu kullanmış olduk. O zaman ardıldığımız Where are you going? Olacak. Peki, niçin gidiyorsun demek istersem? Umarım doğru tahminde bulunmuşsunuzdur. Why are you going? Olur. Bu WH soru ifadeleri tüm zamanlarda aynı ardalıkta kullanılıyor. Mesela, What can you say? Ne söyleyebilirsin? Where will we go? Nereye gideceğiz? Why must I stay here? Neden burada kalmak zorundayım? What should I do? Ne yapmam gerekiyor? Why are you looking? Neden bakıyorsun? Where are you looking? Nereye bakıyorsun? Gördüğünüz gibi bu WH soruları WH aksesuar SVO ardalığı ile istediğimiz zamanla kullanabiliriz. WH sorular hem tekil kelime olarak kullanabiliriz hem kalıp olarak da. Kalıp haliyle kullandığımız zaman genelde WH soru ardından isim gelir ve bu şekilde kalıp oluşmuş olur. Mesela What time? Ne zaman? What time will you go? Ne zaman gideceksin? What color? Hangi renk? What color will you buy? Hangi renk satın alacaksın? What type? Ne çeşit? Ne tür? What type is your cat? Kedinizin türü ne veya tipi nedir? Bu cümle üzerinden bir parantez açalım. Burada your cat diyorum ama öncesinde is kullanıyorum. R kullanmam gerekmiyor mu? Şöyle bir örnek daha vereyim. What is your name? Burada da is kullanıyorum. İnsanın kafasında takılan bir sorudur bu aslında. Buradaki mesele your, you değildir. Your senin demek. Ben... Your cat dediğim zaman senin kedin yani üçüncü tekil şahıstır bu. Özne olarak it'tir bu. O yüzden your sonrası tekil ise öncesinden is kullanırım. Örneğin where is your car? Araba nerede? Your car burada it. Ama arabaların nerede sormak istersen burada where are your cars derim. Çünkü your cars Artık it değil. They yani onlar. Senin arabalar. Son örnekle bunu iyice anlamaya çalışalım. Where are you? Sen neredesin? Where is your phone? Telefonun nerede? Where are your children? Çocukların nerede? Umarım you ve your farkı anlaşılmıştır. Soru kalıplarımıza devam ediyoruz. Which? Which ile... Which color, which size, which country, which shoes vesaire gibi kalıplar üretebiliriz. Burada hatırlatayım. WH sorulardan sonra isim gelmesi gerekiyor kalıp oluşması için. Which size üzerinden duralım. Hangi beden? Which size will you prefer? Hangi beden tercih edeceksiniz? What size, which size? What color? Which color? Soruların arasında bir fark yoktur. Konuşma dilinde böyle farklı kullanımlar mevcut. How ile alakalı devam ediyoruz. How far? How long? Ne kadar uzakta? How far is your home? Evin ne kadar uzak? How many? How much? Ne kadar? How much is this? Bu ne kadar? Yani fiyat olarak. How many students will come? 
kaç öğrenci gelecek? Much ve many arasındaki fark much sayılamayan nesnelerle kullanılıyor. How much money? How much water? How much air? Many ise sayılan nesnelerle. How many cars? How many tables? How many students? Sayılan ve sayılamayan nesnelerle alakalı konuya ileriki derslerde daha geniş bir şekilde girmiş oluruz.